In der heutigen Folge zeige ich euch, wie es ist, wahnsinnig viel zu stricken, aber aufgrund dessen, dass man viele, viele Projekte hat, einfach nicht voranzukommen. Es geht um Socken, es geht um Tücher, es geht um zwei Teststricks, es geht um Pläne, um viele Maschenproben, Geschenkideen und ja, und wenn euch all das interessiert, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ja, es ist schön euch wieder vor der Kamera zu sitzen Zu einer neuen Folge meines Strick-Podcasts und ja, es soll heute um ganz viele Wips gehen, um Teststricks, um Socken, um Strickjacken, um Geschenke. Also ich habe ganz viel vor heute. Deswegen, ähm, ja, es wird heute wieder eine gute Stunde gehen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich habe wahnsinnig viel gestrickt wenig fertig bekommen, deswegen jetzt schnappt euch erstmal was zu trinken, schnappt euer Strickzeug, wobei, wenn ihr jetzt hier einschaltet oder eingeschaltet ha eingeschalten habt, dann gehe ich davon aus, dass ihr schon bestens versorgt seid und ja, vielen, vielen lieben Dank wieder für die ganzen Kommentare, für die Liebe, die ihr mir da gelassen habt, als ich das letzte Video hochgeladen habe. Ich drehe ja immer so ein paar Tage vor, damit ich Vorlauf habe, gerade mit den Kindern. Man kann nicht immer direkt schneiden, hochladen, einstellen. Manchmal liegt das Video eine Woche und dann, wenn ich dann Zeit habe, kann ich dann ganz in Ruhe editieren. Denn ja, ich höre mir mein komplettes Video nochmal an. Schon alleine, ähm, weil ich eben auch oft Fotos oder Anleitungen einblende. Meine Videobeschreibung, die ist immer ganz ordentlich und korrekt gefüllt. Immer in Kapitel aufgeteilt, dass man ähm, weiter switchen kann, wenn man das möchte. Alle Anleitungen, die ich verlinken kann, sind verlinkt. Also es hat hier alles so seine Richtigkeit in der Videobeschreibung. Und für alle, die mich noch nicht abonniert haben... Macht das doch bitte gerne, gleich, jetzt. Es ist kostenlos und unterstützt mich und meinen Kanal sehr. Und ich würde mich auch wieder über einen Daumen nach oben freuen und auch wieder darüber, wenn wir uns in den Kommentaren austauschen. Und für alle, die so in den letzten Tagen, Wochen dazugekommen sind und hier noch ganz neu sind, herzlich willkommen. Ich freue mich unglaublich über jeden, jeden einzelnen Abonnenten, Zuschauer, Kommentar von euch. Wirklich, bin so glücklich. Mein Name ist Christine. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin noch mitten im ersten Strick, ja tatsächlich, auch wenn man das nicht glauben sollte. Vielleicht bin ich tatsächlich ein Naturtalent. Ich stricke seit November und ja, hier geht es ähm, immer am Dienstag um Wolle, Stricken, Häkeln, alles was so damit zu tun hat und am ähm, Wochenende geht es hier immer um Bücher, denn mit Büchern ähm, habe ich angefangen und weil ich es gerade höre. Ja, falls ihr es irgendwie rumpeln hört, ich hoffe, ich hoffe ja, dass ich, oh mein Gott, jetzt ist hier neben dem Fenster ein Handwerker, ich fühle mich beobachtet. Genau, wir renovieren nämlich gerade ähm, bei uns die oberste Etage, das sind die Kinderzimmer. Ich bin nämlich Mama von drei kleinen Kindern. Und gleichzeitig machen wir hier auch noch mit Wärmepumpe und Photovoltaik und so. Und ähm, ja, genau, führt jetzt zu weit, das alles zu erklären. Ich freue mich wahnsinnig drüber, weil ich denke mir immer, jedes Hämmern bringt uns näher ans fertige Resultat. Es ist mir nach wie vor peinlich, Videos zu drehen, wenn jemand im Haus ist. Wirklich tatsächlich. Ich hoffe auch, ich kann an einem Stück drehen. Denn es werden heute noch Fragen auf mich zukommen. So, mm. genau. Ja, das ist übrigens meine Podcast-Tasse, die habe ich von Annika bekommen zum Geburtstag. Ich liebe sie und ja, auf die komme ich dann später auch nochmal zu sprechen. Jetzt habe ich ganz, ganz, ganz viel vorgeplänkelt. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem ersten fertigen Projekt und zwar habe ich die Wurmsocken beendet. <lacht> die waren aus einer Anleitung, aus einem Büchereibuch, das ich hatte und das ist jetzt aber kein Hexenwerk und die habe ich halt ähm, fertig gestrickt. Die, dieses Buch, ich blende es euch ein, verlinke es euch auch in der Videobeschreibung. Ich glaube, es heißt Sockenstricken. 
beinhaltet so einige Sockenstrickanleitungen, die ich auch noch ähm, machen will, vornehmen will, also mir noch, ich bin irritiert, <lacht> die ich noch machen will. Und ja, also die Konstruktion, ich ziehe die jetzt nicht auf einen Sockenspanner, weil das ist jetzt halt einfach nur hier, das ist ein opal ähm, abo -Knäuel gewesen. Aus meinem allerersten Opal Abo Knäuel und man fängt hier oben an mit rechten Reihen, dann mit linken Reihen, rechts, links und das wechselt man ab. Man muss bedenken, das merkt man dann auch am Rest, der übrig ist, der ist nämlich kleiner. Man strickt den Schaft halt viel länger als üblich, weil wenn man die trägt, dann ziehen die sich so zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass die wärmer sind. Genau, dass die wärmer sind als ähm, normale Stinos zum Beispiel, weil man halt hier so viel Material hat. Ich würde die gerne auch nochmal stricken, aber irgendwie fand ich die vom Stricken her ein bisschen mühsam durch die linken Maschen, obwohl mir linke Maschen eigentlich nicht so viel ausmachen, aber anscheinend, wenn ich auf dem Nadelspiel oder auf den Crazy Trios stricke ich die ja so viele Runden dann links strick, anscheinend stört es mich dann doch. Ja, jetzt hatte eine... Followerin, ganz liebe Grüße, ähm, hatte die Idee, dass man die dann einfach, wenn man bei den linken Reihen angekommen ist, dass man die dann, dass man die ganze Socke auf links dreht und dann da rechts strickt. Ähm, ja, man muss halt dann nur schauen, dass man die dann halt teilweise so überzogen zusammenstrickt und ähm, die, also eine Zusatzmasche aufnimmt, so wie bei der, ähm, äh, wie bei der Käppchenferse, glaube ich. Also das, man muss da so ein bisschen rumfrickeln, dass da halt keine Löcher entstehen. Und bei mir sind auch keine Löcher entstanden, aber ganz perfekt ist es trotzdem bei mir nicht geworden. Also jetzt zum Versch für mich macht es mir nichts aus, hier und hier. Mir macht es jetzt nichts aus, weil ich die ja selber trage, die sind für mich. Und ja, stört mich nicht. Ich habe jetzt keine Löcher. Genau, aber wenn ich die jetzt verschenken wollen würde, würde es mich stören. Ich möchte die auf jeden Fall nochmal stricken, würde die dann aber gerne Tau abstricken. Und einfach, weil die vom Tragegefühl, ich hatte die jetzt noch nicht an, ich habe sie nur anprobiert, wunderbar zu tragen sind, glaube ich. Genau. Dann habe ich eine Käppchenferse gestrickt. Ganz normal, ohne, ohne Hexenwerk. Uh, irgendwie finde ich die Käppchenferse optisch gar nicht mal mehr so schön. Ich würde dann nochmal andere Fersen ausprobieren. Die, ich weiß nicht, mir gefällt dieses Verknuddelte nicht. Man sieht es dann eh nicht, man trägt die ja. Aber irgendwie so der innere Monk will mal andere Fersen ausprobieren. Die Pumerang-Ferse macht mir aber jetzt momentan nicht so viel Spaß, weil ich mir irgendwie momentan damit schwer tue, die Wickelmaschen durchgängig, also die verkürzten Reihen durchgängig, ordentlich festzuhalten. Ich habe da immer mal eine Reihe da, die nicht so richtig ordentlich ist, wo ein Loch vielleicht sogar entsteht und das mag ich nicht. Ja, und dann habe ich so eine Bändchenspitze gemacht und auch die Bändchenspitze würde ich das nächste Mal so ein bisschen flacher arbeiten. Ich habe nämlich noch andere Socken, zeige ich euch dann auch gleich nochmal. Wo habe ich denn die Socken hingelegt? Egal, machen wir später. Ähm, da gefällt mir nämlich die Spitze besser, da ist die Bändchenspitze ein bisschen abgewandelt und finde es einfach optisch schön. Ja, passend tun sie gut. Ich mag die total gern und meine Socken bei selbststreifender Wolle, die sind immer Geschwister und niemals Zwillinge, weil ich das irgendwie cool finde, weil es mich nicht stört, wenn die Streifen, ihr seht das ja hier, das ist völlig unterschiedlich und das gefällt mir. Also ich habe auch ganz viele Socken, die bewusst komplett unterschiedlich sind, aber ein paar sind. Also zum Beispiel, dass man Avocado-Socken hat und auf der einen die eine Socke hat die Avocado und die andere ist die Avocado mit Kern halt, ne? So, genau. Ja, mehr gibt es jetzt dazu nicht zu sagen. Ich stricke auch immer auf 2,5. Und ähm, ja, das sind die Socken. So, dann kommen wir, wir bleiben bei Socken und kommen direkt zum nächsten VIP. Das sind Socken, die, die hier. Da habe ich euch schon mal, ähm, ich zeige es euch mal so rum. Da habe ich euch schon mal gezeigt, da war ich in etwa hier. Ich werde mir auch für die zukünftigen Videos Fortschritt Markierer reinmachen, weil ich das ganz cool finde, bei anderen Podcasts zu sehen, gerade wenn man so lange Projekte hat, inwiefern ähm, 
wie man da weitergekommen ist, wie der Fortschritt ist. Deswegen werde ich mal so Progress Creeper in die Projekte reinmachen. Aber jetzt hier nicht bei allen, weil das lohnt sich nicht. Weil, also auch bei dieser Socke nicht, weil die ist ja jetzt gerade meine einzige Socke, die ich auf der Nadel habe. Und äh, ich stricke ja immer mal an Socken rum. Genau. Das ist, das schaut so ein bisschen verzopft aus. Das ist aber ein Muster ähm, aus linken und rechten Maschen. Das ist eine Anleitung von Sylvie Rasch. Ich finde, wenn die dann gedehnt sind, schauen die nicht mehr so cool aus irgendwie. Ne? Die schauen irgendwie so ungedehnt cooler aus als äh, so. Hier sieht man es auch nochmal. Ja, und wenn man die aber trägt, dann dehnen die sich ja. Ja, egal. Sie haben auf jeden Fall eine Struktur. Da werde ich den Schaft machen und dann werde ich meine andere Ferse ausprobieren. Und das ist ein Muster aus das große Crazy Trio Sockenbuch. Die heißen ähm, Under the Sea. Ich zeige sie euch hier mal. Und ich finde es irgendwie auch immer ganz cool, dass die Sylvie Rasch äh, auch mal Socken zeigt, wie die ausschauen mit solcher bunten Wolle. Und... Ja, das ist genauso. Also die schauen genauso toll aus wie bei mir. Aber wenn man die so trägt, dann wahrscheinlich, dann sind die so gedehnt. Und das ist auch eine Käppchenferse. Vielleicht mache ich die da dann auch nochmal. Der Fuß wird dann glatt rechts gestrickt. Und hier in dem Buch macht sie eine Sternchenspitze. Mache ich auch. Ich muss jetzt noch zwei Rapports stricken. Das heißt, noch 24 Maschen laut, äh, nee, 24 Reihen laut Anleitung. Und dann kann ich halt mit der Ferse beginnen und wenn die Ferse dann einmal gestrickt ist, geht ja der Rest eh wie von selber. Ähm, macht absolut süchtig das Muster. Das ist total leicht und ähm, geht total schnell. Oben ein rechts-links verschränktes, nee, ein links-rechts verschränktes Bündchenmuster. Ich finde, das schaut auch mal ganz schön aus. Ne? Also das ist einfach so mit verschränkten Maschen. Ähm, richtig schönes Bündchen. Ich stricke mit den Adi Crazy Trios und muss dazu mal sagen, ich stricke am allerliebsten auf den Crazy Trios Bamboo. Die sind aber sehr instabil und ihr habt vor, habt ihr im letzten, im vorletzten Video, habt ihr gesehen, wie mir genau bei dieser Socke, wie ich da auf einmal, hat es auf einmal knack gemacht und dann hatte ich diese Nadel in der Hand. Also die war schon so angebrochen. So, jetzt habe ich den Hersteller, also Adi, angeschrieben und die haben sich auch wahnsinnig schnell zurückgemeldet. Und ich habe das Problem geschildert und dann sind wir gemeinsam äh, auf den, also sie ja, sind recht schnell auf die Idee gekommen, dass es an mir liegt, dass die brechen an meiner Strickweise. Und das stimmt auch, da haben die recht, weil wenn ich, wenn ich jetzt hier stricke, jetzt muss ich mal hier so, genau, ich stricke ja hier so und dann drückt das beim Stricken dieses, dieses Ende immer auf den Handballen permanent. Was jetzt bei normalen linken und rechten Maschen kein Problem ist. Aber sobald Lace oder Zopfmuster oder irgend sowas dazukommt oder Abnahmen, Zunahmen, Abnahmen halt, dann, dann drückt man natürlich fester, weil man das, die Masche halt erwischen will und dann werden die hier so abgenutzt. Und hier auf der anderen Seite, das muss ich die mal halten, ja genau das gleiche. Das ist genau die Höhe, wo der Handballen so drauf drückt. Das heißt, für normale Stinos sind die wahrscheinlich perfekt geeignet. Und ähm, ja, jetzt haben die angeboten, dass die mir die einmalig austauschen. Das Angebot habe ich auch gerne angenommen und die kamen dann auch an. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Die nette Dame vom Kundenservice, die hat auch gemeint, naja, wenn sie es einmal austauschen, ich habe ja noch zwei Nadeln, dann kann ja noch zweimal eine zerbrechen und mein Set ist ja immer noch komplett. Also da komme ich eine Weile hin. Und dann hat eine ganz, ganz liebe Followerin mit mir ein Tauschpaket gemacht. Die hatte zwei Paar Adi Crazy Trios Bamboo übrig, weil sie nicht so gerne damit strickt. Und zwar sind das einmal in 2,5er Stärke und einmal in 3,0er Stärke. Ja, und das Angebot habe ich gerne angenommen und da haben wir ein ähm, Tauschpaket gemacht und das war ganz toll. Da waren auch noch so, so Maschenkordeln waren da auch noch drin, die ich gut gebrauchen kann und noch ein Progress Keeper und so kleine Knöpfchen, Handmade Knöpfchen, die man so annähen kann. Also es waren ganz, und eine Kerze, war ein ganz, ganz liebes, ähm, schönes Päckchen. Ich habe mich unfassbar gefreut und ich glaube, sie hat sich auch gefreut über das Paket, was ich ihr gemacht habe. Also ich habe so, so ähm, Sockenwolle in ganz verschiedenen Stärken reingepackt und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles reingepackt habe. Keine Ahnung. Ähm, so ein paar Goodies, die man halt gebrauchen kann. 
Genau, ich glaube, sie hat sich gefreut und ich habe mich auch sehr gefreut. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall die Socke. Die, da mache ich jetzt keinen äh, Progress Keeper rein, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Socken im nächsten Video fertig haben will. Ja, ich habe gerade eh so ein bisschen das Bedürfnis, alle meine Wips ähm, von den Nadeln zu kriegen, weil ich nämlich ganz viele Ideen und Pläne habe, die ich am liebsten sofort umsetzen will. Und ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten VIP und da freue ich mich unfassbar über eure Nachrichten. Ich habe euch ja letztes Mal... Oh nein, meine Garnschale. Moment. So, ist runtergerutscht. So, ich habe euch ja letztes Mal den Giselle Shawl gezeigt. Das ist übrigens die Garnschale. Die habe ich mal von meiner besten Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich finde die wunderschön. Und da ist das Garn hier drin. Ähm, genau, ich habe euch ja letztes Mal den Giselle Shawl gezeigt. Und ähm, habe ja gemeint, ich hatte ja die Sorge, dass mir das Garn ausgeht. Und das grüne Garn wegen ein paar Metern. Und das war auch so, das hat nicht gereicht. Und da habe ich so eine andere Wolle in die Kamera gehalten. Und dann haben ganz viele von euch geschrieben, mach's doch lieber so und so und mach's doch lieber so und so. Und auch auf Instagram habe ich ganz viele Nachrichten darüber dazu gekriegt. Also ich hatte so das Gefühl, ihr fandet die Idee, <lacht> einen, eine andere Farbe da einzuarbeiten, nicht ganz so toll wegen ein paar Reihen. Ich habe gedacht, naja, das sieht man ja dann eh nicht. Das ist ja dann da oben am Hals, wo es eh verknuddelt. Ja, aber ähm, während ich das Video dann hochgeladen habe und es online ging, es ist ja manchmal so, dass ich die Videos hier drehe und dann erzähle ich was und in dem Moment meine ich es auch total ernst, auch mit meinen Plänen oder was ich anschlagen werde oder wenn ich sage, ich schlage jetzt nichts mehr an. Ich meine das in dem Moment komplett ernst, also ich erzähle euch keinen Mist, aber meine Gedanken... Gerade im, Kreativ, im Kreativen, die ändern sich auch ganz schnell mal. Und habe dann gemerkt, nee, das ist eigentlich ein Quatsch. Und dann habe ich bei Online, bei Penelope und West, ähm, die haben fast geschaut, ob die auch online verschicken. Und das tun sie. Also man kann da auch online shoppen bei denen im Laden. Und dann habe ich nach der Wolle geschaut und die haben auch das Garn noch da in der Färbung Avocado. Und die haben das da und dann habe ich mir gedacht, dann bestellst du dir halt noch einen Strang einfach. Wäre natürlich irgendwie auch blöd gewesen, weil dann hätte ich noch mehr Garn bestellt, weil ich nicht wegen einem Strang ähm, Versandkosten aus Amsterdam bezahle und so. Und dann hätte ich mir noch ein paar Kontrastfarben, Unifarben von diesen, ähm, von dieser Bicycle, -Tan Bicycle heißt die Wolle, glaube ich, von diesem Garn halt bestellt hätte. So, und dann habe ich gestrickt und gestrickt und gestrickt. Und dann habe ich gemerkt, okay, reicht es jetzt noch für vier oder fünf Reihen oder nicht? Und da wusste ich dann, nee, also wegen vier Reihen, da hätte ich auch, wenn ich jetzt noch ein, noch ein Garn da gehabt hätte, das hätte ich auch nicht gewickelt. Weil wegen so wenig wickel ich nicht, ein komplettes, ähm, nicht einen kompletten Strang. Und dann war mir dann klar, ähm, entweder strickst du ihn kleiner, dann musst du ihn aber viel kleiner stricken, damit der Rapport immer passt. Es ist immer ein Rapport von 10 Maschen. Ich zeige es euch gleich bildlich. Ähm, oder ich mogel und stricke einfach das Garn, bis es leer war. Und das habe ich dann auch getan, habe mich gefreut, dass ich nichts bestellen musste. Muss aber auch dann in der Berechnung sagen, das ist jetzt doof. Ne? Also wenn ich jetzt, ich zeige euch erstmal das Teil. So, das ist das Teil, das ist die Rückseite. Das ist ein ganz normales, graues, rechts gestricktes ähm, Dreieckstuch. Das ging auch wahnsinnig schnell zu stricken, rasend schnell. Das schaut aus, als wäre da ein Farbunterschied. Ist das so? Also jetzt hier in echt ist da gar kein Farbunterschied. In der Kamera sehe ich hier vielleicht eine andere Partie gewesen. Seht ihr das? Also in, in, in der Wirklichkeit, nee, das täuscht, oder? Also in der Wirklichkeit sehe ich hier gar keinen Streifen. Das ist interessant. Ähm, ist aber, glaube ich, auch direkt genau das letzte Knäuel, ja. Und da ist noch der Anfangsfaden. Ja, nee, man sieht teilweise, sie, sie erfasst aber wirklich nur die Kamera. Das bloße Auge erfasst es nicht. Ja, und dann haben wir am Ende, das war wirklich ein Chicken Jan, Jan Chicken, wie man immer so sagt, haben ja noch 2,5 Reihen gefehlt. So, 
Genau. Und dann diese 2,5 Reihen, die habe ich dann einfach, nur damit es aufgeht, damit gestrickt. Weil da wusste ich, am Ende werde ich auf jeden Fall ein paar Meter übrig haben. Da habe ich überhaupt keine Probleme oder Sorge, dass mir das nicht reicht, das Lace Garn. Und oh, ich liebe es. Schaut euch das mal an. Schaut es euch an. Also dieses Stück hier muss ich noch stricken. Und es ist natürlich motivierend, weil die Reihen, die werden natürlich immer kürzer. Ich kann es halt heute ich nicht komplett ausgebreitet zeigen. Ähm, gibt es vielleicht... Wartet mal. Ich ziehe mal so ein bisschen an der Nadel. So. Genau. Und das fällt ja keinem Menschen auf, dass da ein, zwei Reihen zu viel ähm, schon in Lace gestrickt sind. Das ist so schön. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich werde das so lieben, den zu tragen. Guckt mal. Oh, ich bin so verliebt in das Teil. Und das macht so viel Spaß zum Stricken. Ja, jetzt bei der Tandemwolle, ähm, da, die hat ja auf 50 Gramm eine Lauflänge von 175 Gramm. Und da habe ich mir auch gedacht, also erstens mal, wenn ich mir Stephen Wests Anleitungen anschaue, machen da manche Meterangaben viel mehr Sinn, wenn er von seiner eigenen Wolle ausgeht. Weil ich mir manchmal gedacht habe, die Reste sind dann so komisch, unrund irgendwie, was dann so von so einem Strang übrig bleibt. Ist ja Fingeringstärke. Ähm ja, aber ich habe mir dann ausgerechnet, wenn ich jetzt nach der Anleitung gehe, und mir direkt auch das Garn aus der Anleitung hole, also so äh, Manus de Uruguay ist, glaube ich, in der Originalanleitung vom Giselle Scholl, dann hätte ich ja über 200 Meter übrig. Das ist ja auch doof, ne? 200 Meter, ich finde, das ist kein kleiner Rest, ne? Das wäre halt zum Beispiel ein, äh, mehr als ein ganzer Strang von der Stephen West Wolle. Naja, und nur mal so, muss man, muss man mal so bedenken, ne? Also, wenn man sich auch so für Projekte Garn kauft... Ja, oh, aber ich sehe schon, das ist so ein richtiges, also ich habe heute so eine Leggings an, das ist immer so die Angst, die ich bei Flauschgarn habe, ich habe halt überall die Haare, ne? also hier geht es jetzt gerade noch, ne? also ich muss mich echt mit Fusselwolle befassen, bewaffnen immer, oh, weil ich mag das eigentlich so gern. Bei der anderen Leggings ist es nicht so schlimm, aber die, da bleiben die Haare so richtig schön haften, also die, äh, meine Hose ist gerade so richtig gelb voll gefusselt. Oh, das Muster, das ist ein Lace-Muster und das wird jetzt, die Reihen werden immer kürzer, wird jetzt hier so zurückgestrickt, macht süchtig, das macht so Spaß und gleichzeitig war ich aber so viele Stunden an diesem Muster gehangen, also manche Sachen, ja, also es sind auch so minimale Fehler drin, hier sieht man einen, da habe ich, aber weil das überhaupt keinen Spaß macht, zurückzustricken, mogel ich mir das manchmal ein bisschen zurecht, wenn ich einen Fehler mache. Viele sind nicht drin, aber wenn es mir auffällt, weil, und es fällt ja eigentlich immer ziemlich schnell auf, weil ich mir ja nach jedem Rapport einen Maschenmarkierer mache und das, ich bin immer so happy, wenn ich wieder einen Maschenmarkierer entfernen kann, weil die Reihen ja kürzer werden. Macht so Spaß zu stricken, aber man kommt null voran. Gefühlt wirklich 0, 0, 0. Ich muss mit diesen dünnen, dünnen Garn so langsam stricken und dann ist es ja auch noch dieses Lace-Muster, man konzentriert sich, aber selbst die Rückreihen, die dann nur rechts gestrickt werden, ich stricke so langsam und dann strickst irgendwie das eine Mal, da habe ich irgendwie, da hatte ich einen ganzen Tag Strickzeit, weil ich, ähm, weil äh, mein Mann die Kinder übernommen hatte und wir machen das immer so, dass wir einen Tag in der Woche kann dann jeder so ein bisschen Me-Time nehmen. Wir teilen da das Wochenende immer so ein bisschen durch drei. In äh, Papa-Zeit, Mama-Zeit, Familienzeit. So, dass jeder so ein bisschen Me-Time hat. Da fahren wir sehr gut damit, dass wir auch auftanken können. Und an dem Tag war schlechtes Wetter. Und ich habe wirklich den ganzen Tag gestrickt und dabei halt Videos geschnitten. Und ähm, halt Serien geschaut. Und ich bin irgendwie gar nicht vorangekommen. Also da habe ich mir gedacht, da ist der Schal bestimmt bis heute Abend so halb fertig überhaupt. Aber dann waren da irgendwie nur... Okay. Dann waren da irgendwie nur so zwei Rauten gestrickt. Da habe mir gedacht, dafür... Oder nicht mal ganz zwei Rauten. Da habe mir gedacht, wow, dafür sitzt jetzt irgendwie den ganzen Tag. Aber es macht Spaß. Und das ist ja die Hauptsache. Es geht ja hier nicht um Fast Fashion und dass man schnell die Dinge fertig bekommt. Es sind ja auch sehr viele Maschen, gerade am Anfang. Das wird jetzt dann immer schneller und eingängiger. 
und ich liebe das, den zu stricken. Ich musste leider Zwangspause machen, ähm, sonst hätte ich nur noch an dem Teil gestrickt. Oh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass der das nächste Mal fertig ist, weil ich ihn liebe, weil ich ihn besitzen will, weil das total schön ist. Das Lace Garn ist übrigens, da habe ich nämlich hier den, den zweiten Strang, ist übrigens Baby Suri Silk Cloud von Susanne Wollfeuerwerk, habe ich mir in Kassel geholt. Ähm, die Färbung kann ich euch jetzt nicht sagen, aber das ist 65% Baby Alpaka und 35% Seide. Und wenn ich das jetzt hier auch so ranhalte an den Hals, da bitzelt nichts, da kratzt gar nichts. Das ist einfach nur ein weicher Flauschtraum. Und ich denke, dass ich mal von Lana Grossa die Setasuri ausprobiere. Das sind ja viele begeistert. Ähm, die von Drops werde ich nicht ausprobieren, weil die extrem, ex ganz extrem fusseln soll. Und die fusselt nicht extrem und das nervt mich schon. Deswegen ähm, werde ich die von Drops nicht ausprobieren. Die haben auch so einen alpaka beilaufgarn aber ich werde mal die Seta Suri ausprobieren, weil ich mich da so ein bisschen ausprobieren will. Und das am Hals, das ist ein Traum. Ich bin fast so ein bisschen traurig, dass ich mir nicht noch mehr mitgenommen habe. Aber lassen wir die Kirche im Dorf. Ich habe in Kassel genug gekauft. Von daher, also ich liebe es. Ich liebe es. Es ist meine, meine allererste Erfahrung mit einem Flauschgarn. Ähm, es ist so ein tolles Projekt, ich kann es nur jedem empfehlen, es ist, ich finde es schaut so verspielt aus und so schön und die kraus rechts gestrickte Seite, die macht natürlich auch Spaß, weil die so mindless ist, man hat halt äh, seine Zunahme und die ist so maximal mindless und ich habe das, äh, gerade als es noch nicht so groß war, da habe ich das überall unterwegs gestrickt, auf dem Spielplatz, in der Kinderbetreuung, ähm, also ja, es ist ja auch ganz oft so, dass, ich die, dass die Kinder halt miteinander spielen und einfach nur wollen, dass die Mama halt so mittendrin sitzt. Ich habe das einfach immer gestrickt, äh, keine Ahnung, beim Lesen, beim Gehen, beim Stehen kannst du immer stricken, weil das halt einfach nur die rechten Maschen sind. Also war mega. War dann natürlich entsprechend schnell runtergestrickt. Genau. Dann habe ich noch ein zweites Tuch, ja, ein zweites großes Tuch und da glaube ich, dass ich da noch einige Wochen dran sitzen werde. Das werde ich euch noch ein paar Mal in die Kamera halten. Aber ähm, ich freue mich. Das ist einfach nur, das ist ein Strickgenuss, muss ich wirklich sagen. Es ist ein Strickgenuss. Und zwar reden wir hier vom Slip Straw Veganza. Den kann von Steven West. Den kann ich euch jetzt nicht mehr in Gänze in die Kamera halten, also so halt, ne? das wird jetzt hier immer knubbeliger und wird auch mit jedem mal zeigen immer knubbeliger. Ich war letztes Mal hier, hier, ne? also da, da, also hier in diesem Teil, ich komme, ich stehe mal auf, also man fängt ja hier an mit diesem Wabenmuster, Honeycomb Muster mit einem Eikord. Ich finde, das ist Traum. Das ist ein Traumhaft. Und das macht so viel Effekt, obwohl es so einfach zu stricken ist. Dann geht man hier über in diesen Teil. Der ist ein bisschen tricky, tricky weil man hat ja hier diese Löcher. Ne? Der ist ein bisschen tricky, kriegt man aber auch hin, weil er nämlich sehr, sehr gute Videos zu allem macht, zu jeder Technik. Dann hat man hier so ein... Hey, fokussier! Hier so ein Hebemaschenmuster. Da wirkt die Farbe auch hier schon wieder ganz anders. Also dieses... Dieses Gelb hier und dieses Grün, das wirkt hier schon wieder ganz anders, ne? Richtig schön. Und dann bin ich jetzt hier in der Sektion 3. Und das sind dann hier wieder solche Waben, aber die sind so ein bisschen anders angeordnet. Das sieht man hier schon. Drei habe ich und es müssen noch, also ich bin jetzt hier gerade, mache gerade mit Grün weiter, mit der Hauptfarbe. Und da müssen jetzt noch vier solche, also das Ganze muss ich noch viermal machen. Nee, also 1, 2, 3, 4. Und dann geht es mit der nächsten Sektion weiter. Ja, ach, ich liebe es. Und ich werde den Schal vermutlich meinem Mann geben, weil er den auch total schön findet bisher. Ist super gespannt. Ich bin gespannt. Also wenn er ihn trägt, dann darf er ihn haben, weil ich ihm auch mal was schenken möchte. Und wenn er ihn nicht trägt dann ist es mein Tuch einfach. Ja, ist der Unisex und das sind halt einfach unsere Lieblingsfarben. Und ja, mal ganz ehrlich, ich habe noch einige, einige Stephen Wests in petto, die ich auf jeden Fall auch stricken will. Und 
wenn ich den halt nochmal will, dann stricke ich mir den einfach nochmal. Hier geht es auch tatsächlich hauptsächlich ums Strickgefühl und weniger ums Haben wollen. Also ganz oft will ich ja die Dinge einfach haben. Deswegen bin ich ja so ein bisschen manisch beim Stricken. Ich stricke aber auch schnell. Ähm, und hier geht es aber vor allem auch um den Prozess. Es macht so Spaß, mit diesem Garn zu stricken. Es macht so Spaß zu sehen, was er sich da für Techniken ausdenkt, wie kompliziert es am Ende ausschaut. Und dann passiert halt immer was. Immer wenn man denkt, ach, jetzt würde ich gerne mal was anderes machen, es passiert halt immer was. Dauert aber noch sehr lang, denn ähm, am Ende, ich bin jetzt bei fast 400 Maschen, hier, die da hier so hängen, und am Ende werde ich ähm, über 900 Maschen auf der Nadel haben. Weil ich mache die große Version. Also man kann ihn auch verkleinern, aber... Ich will immer viel, 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 viel. Das, sonst würde ich mir einen Scarf oder einen kleinen mini Shawl stricken. Genau, das ist das Garn. Das habe ich mir in einem Ort bei Zingst geholt. Das ist die Madeline Tosch. Und die ist so facettenreich. Die ist so, so schön. Das ist ähm, ein einfach gezwirntes Garn. Also ich glaube, dann sagt man doch Garn dazu. Fingeringstärke. Und das ist das erste Knäuel von der Hauptfarbe, ist also auch schon gut geschrumpft. Und ich liebe dieses Projekt sehr. Es ist absolut auch eingängig und wenn man was nicht versteht, SteamOS macht so tolle Video-Tutorials und das, obwohl das auf Englisch geschrieben ist. Und ihr wisst, wenn ihr mich von Anfang an verfolgt, was ich für eine Angst vor englischen Anleitungen hatte. Habe ich gar nicht mehr. Also mittlerweile sage ich einfach anfangen, durchhangeln. Wenn man irgendwas nicht versteht, Google Translate an. Es funktioniert, es funktioniert wirklich. Ich wollte es nicht glauben. Genau. Bei Colorwork oder bei Techniken, die ich noch gar nicht verstehe, weiß ich noch nicht, aber einfach, einfach machen. Gar nicht zu viel denken. So, jetzt trinke ich mal einen Schluck ähm, von meinem Kaffee. Hm. Dann geht es weiter mit meiner allerersten englischen Anleitung überhaupt und mit einer Anleitung, von der ich besessen bin, seit ich YouTube-Podcast schaue, also Strick-Podcast, weil den irgendwie jeder gestrickt hatte, wurde auf Ravelry fast 25.000 Mal angelegt als Projekt. Also das heißt, den haben ja noch mehr Leute gestrickt, da gibt es ja eine Dunkelziffer. Es ist krass und ist auch immer bei den Trends dabei, immer, 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 ne? Pausenlos. Ich spreche über den, über den Ranunculus. Ich habe den Körper fertig. Ich habe hier noch keine Ärmel rangestrickt. Ähm, ich habe auch diesmal so Maschenkordeln rein, weil irgendwie habe ich mir dann gedacht, mir gehen die Seile auch langsam aus. Das ist auch so ein Ding. Und ich habe mir gedacht, ach, das geht genauso schnell, die jetzt schnell mit Maschenkordel äh, durchzuziehen, als wenn ich jetzt einfach eine Nadel ab- und anschraube. Mal gucken. So, sprechen wir erstmal über die Daten. Ähm, ich habe, ich stricke den aus der Loch Lormand. Ich komme mal so ein bisschen näher. Und ich stricke den mit einer Nadelstärke 6 und muss auch sagen, bin mit dem Maschenbild so zufrieden. Ich habe jetzt erst gedacht, es wird ein bisschen löchrig. Ich muss auch mal gucken. Also ein bisschen löchrig ist es. Es ist ein DK Garn, ne? So, genau. Und macht absolut Spaß zu stricken. Das ist eine Anleitung von Midori Hirose. Ich finde, das Muster kommt auch sehr gut raus. Habe mir das genauso vorgestellt. Dann habe ich, der wird ja eigentlich cropped laut Anleitung gestrickt. Also ich habe mich auch hier äh, komplett an die Anleitung gehalten. Also hier die verkürzten Reihen, die habe ich sowohl vorne als auch hinten gemacht. Ne? Also habe hier überall verkürzte Reihen gemacht. Dann, ja, habe ich das, den Körper gestrickt. Hier, ach nee, hier die Raglan-Zunahmen, da habe ich mich auch genau an meine Größe gehalten. Ja, muss aber dazu dann gleich nochmal was sagen. Ich muss mal auch schauen, wie der aussieht, wenn der, wenn der dann getragen ist, wenn der fertig geblockt ist. Ah, und dann habe ich den Körper, Moment mal, so, jetzt musste ich nochmal durchs ganze Haus rennen. <lacht> so, deswegen... Genau, also den Körper, den habe ich dann länger gestrickt. In der Originalanleitung wird er eigentlich eher so cropped gestrickt, aber das kann man ja machen, wie einem gefällt. Habe dann hier ein äh, rechts verschränkt Linksbündchen gemacht 
und habe das Bündchen aber auch um 2 cm verlängert, weil ich das ganz schick finde. Und ich habe den auch zwischendurch mal anprobiert und habe mir gedacht, irgendwie ist das komisch. Also er sitzt toll, ne? Also er hat einen richtig tollen Sitz. Ähm, ich kann das Ganze... Oh, jetzt geht das Bohren wieder los. Ich kann das Ganze auch gerne mal ähm, überziehen. Äh, er sitzt bis... Also er sitzt toll, ne? Also da gibt es ja gar keine... Schaut ein bisschen seltsam aus. So, da gibt es gar keine Frage. Also ich werde mir auch den noch öfter mal stricken. Ich finde, das hat eine richtig schöne Passe. Ähm, aber was mich so gewundert hat, ist... Der ist jetzt nicht, also gut, er ist noch nicht gewaschen, aber der ist jetzt nicht so weit, wie man das denkt. Also er ist schon weit und er hat auch ein gutes Positiv-I. Und hier auch dieses, dieser Sitz hier, das wird alles noch besser, sobald er halt gewaschen und geblockt ist. Also da habe ich größtes Vertrauen und ich denke auch, dass die äh, Loch Lomond noch ein bisschen wachsen wird. So, aber ich habe mich so gewundert, jetzt habt ihr das ja gesehen. Ich habe den, ich äh, stricke den in Größe 7 auf 6er Nadeln und habe mir so gedacht, <lacht> auf Größe 7, ähm, da habe ich ja normalerweise so ein Positiv, also der ist vom ähm, Umfang her auf 153 oder so und mein Brustumfang ist 118 und dann habe ich mir gedacht, ja, dann habe ich ja irgendwie äh, über 30 cm Positiv ist, das ist super, da fällt er richtig schön lecher und locker und das, was ich euch jetzt gezeigt habe, das sind noch keine 30 cm, habe ich mir so gedacht. Dann habe ich noch mal die Maschenprobe gemacht, also rangehalten auf dieses glatt rechts gestrickt. Ich war mir eigentlich sicher, ich hätte eine Maschenprobe gemacht. Also ich weiß nicht, oder habe ich echt einfach das Stricken angefangen? Keine Ahnung. Ähm, ich habe äh, laut Original Maschenprobe ähm, braucht man, glaube ich, 14 Maschen in der Reihe und ich habe aber 17 Maschen und dann kann, dann ist der natürlich enger, wenn ich eine, plötzlich eine völlig andere äh, Maschenprobe habe. Ich bin aber noch zufrieden. Ich finde, ähm, er ist okay. Ich werde unterm Ärmel so ein bisschen mehr Maschen anschlagen als in der Anleitung angegeben, weil ich das am Arm finde ich, er sitzt, er sitzt, aber er sitzt so ein bisschen, ja, kann einfach mehr sein. Und ich werde die Ärmel, das, da kommt dann so ein Eikord hier ran an die Ärmel und ich werde die so auf drei Viertel Länge machen, so dass es knapp, weil ich werde den auch in die Länge blocken und gehe auch davon aus, dass die Wolle ein bisschen wachsen wird, ähm, werde den dann hier so, so knapp über den Ellenbogen, werde ich die Ärmel dann beenden, weil ich mir denke, das ist jetzt kein so typisches Winter-Winter-Ding, obwohl es die Loch Lormit ist. Ähm, genau, das ist ja so ein Tweet Garn von BC Garn in der Farbe Schlamm. Es auch, fühlt sich auch sehr rustikal an, aber ohne zu kratzen. Also da ist nichts kratzig. Ich habe den ja auch anprobiert immer wieder. Der ist nicht kratzig. Er hat, das hat einfach nur Struktur. Und ich liebe das Garn. Das hat genau die Haptik, die ich haben will. Und ich werde das Garn noch öfter für verschiedene Projekte bestellen. Wenn sich das gut tragen lässt. Ich muss mal nach dem Waschen gucken. Ich liebe es einfach. So. Genau, und dann stricke ich den halt einfach fertig und freue mich dann auch. Und die Ärmel, die werden auch das nächste Mal fertig sein. Ich werde ihn vermutlich noch zweimal stricken. Und zwar einmal aus so einem ähm, ganz leichten Flauschgarn, weil ich nämlich auch gern so, einen, so ein leichtes Hängerchen hätte. Für, ähm, ja, einfach, dass man das mal so über ein Kleid drüber trägt oder über einen Top oder sowas. Ähm, das finde ich ganz cool. Und ich werde den nochmal in einer richtig kräftigen Wintervariante Stricken und da werde ich nochmal die Loch Lormand nehmen, dann natürlich in einer anderen Farbe, damit es nicht langweilig wird. Auch wieder das Tweet Garn. Aber ich werde ähm, die Loch Lormand, die gibt es in, habe ich da noch einen Strang da, noch ungewickelt? Ja. Die Loch Lormand, die gibt es ähm, hier in DK-Stärke. Äh, ja, in DK-Stärke. Das ist die hier. Und die gibt es eben auch in Lace-Stärke. Und ich werde dann einfach die gleiche Farbe nehmen oder man könnte auch melieren, mal schauen. Und das Ganze dann zweifädig verstricken. Und dann aber auch mit Maschenprobe, dass ich diesmal richtig rauskomme, weil dann kann ich nämlich auch höher gehen. Weil mit dieser Maschen, also mit, mit, mit DK wäre, also einfädig wäre ich jetzt nicht noch eine Nadel hochgegangen. Das wäre mir zu locker gewesen. Ich hätte gerne wirklich das Maschenbild lieber ein bisschen enger. Es geht aber für mich gerade noch so klar. Ja, 
Deswegen, es ist alles okay, aber ich würde es das nächste Mal zweifädig verstricken. Ich möchte auch aus der Loch Lormand noch den Fields Wetter stricken und ich möchte eigentlich aus der Loch Lormand noch ähm, einen Harry Potter Pullover stricken und eigentlich auch noch eine Strickjacke. Und wann ich das alles stricken soll, keine Ahnung. Aber äh, Träume sind, man kann ja mal träumen, ne? Den werde ich auf jeden Fall noch öfter stricken und vielleicht werde ich den nächstes Jahr sogar auf einer kleineren Nadelstärke mit einem Sommergarn stricken und mir dann ein T-Shirt stricken. So, ich hoffe, euch stört das Gebore nicht zu sehr. Und wenn ich eine Sommervariante draus stricke und auch wenn ich dieses Hängerchen mache, werde ich die verkürzten Reihen vorne zumindest weglassen. Und eventuell werde ich auch 30 Maschen oben mehr anschlagen, dass der Ausschnitt noch mehr wird und dafür eine Zunahmereihe weglassen. Das machen nämlich auch etliche. Das Coole ist nämlich, wenn der so oft gestrickt wurde, dann kann man halt auch cool vergleichen. Das ist halt das Tolle. Ja, das ist mein Ranunculus. Und ich freue mich sehr, wenn der fertig ist. Bin sehr stolz drauf. Er ist noch nicht perfekt, aber er ist nicht unperfekt genug, dass ich ihn ribbeln würde. Also ich werde den auf jeden Fall tragen und ihn lieben. Und muss auch noch mal dazu sagen, das Garn hier, das wurde mir von der lieben Mirjam von Wolle Profi gratis zur Verfügung gestellt. Ein ganz, ganz toller Shop, wo ihr ganz viele verschiedene BC-Garne bekommt. Und wo ihr auch andere Garne bekommt, die ganz toll sind und auch Zubehör. Das ist ein richtig, richtig toller Etsy-Shop. Genau. So, dann kommen wir zu noch einem VIP. Das wird jetzt aber auch die Woche fertig werden, also die nächsten Tage. Und zwar gibt es ja ähm, Zauberkunstgarne. Ich habe deinen Vornamen vergessen gerade. Jetzt muss ich mal schauen. In der Anleitung steht auch nur De Designed by Zauberkunstgarne. Also wirklich, echt war ich und Namen. Naja. Ähm, und die hat ein Tuch entworfen. Das ist eine ganz liebe Handfärberin. Die hat ein Tuch entworfen. Und das habe ich in Kassel schon an einer Puppe hängen sehen. Und habe mir gedacht, oh, das ist schön. Das wäre was für meine Kinder. Ich will es haben. So. Und... Es geht um, ja, und dann hat sie einen Teststrick aufgerufen. Die hat auch schon gesagt, sie wird dem nächsten Test, also in Kassel schon, dass sie demnächst ähm, eben für dieses Tuch einen Teststrick aufruft. Also ich hätte die Anleitung auch so direkt mitgenommen. Da war die aber noch äh, quasi im Labor, noch in der Entwicklung. Und genau, das ist das Tuch, das ist My Little Sunshine. Das wird auch ganz bald öffentlich kommen. Ich glaube, der Teststrick geht noch eine gute Woche zum jetzigen Zeitpunkt. Also Anfang August wird, glaube ich, dann der Teststrick beendet sein und dann wird, glaube ich, auch ähm, die Anleitung erscheinen. Ich erzähle euch dann mehr dazu im nächsten Video. Wir haben ja schon Ende Juli und jetzt zeige ich euch mal das gute Stück. Ich stricke, also man kann daraus ein Einstrenge-Projekt machen. Oder ein zwei -Stränge projekt Und ich habe das Muster gesehen und ich wusste, ich habe von der lieben Heike von Mondlichtgarne noch eine Färbung, die heißt Korallenriff aus dem letzten Sockset Club. Und das und dieses Tuch matchen für mich perfekt für meine Tochter. Und ich möchte das nämlich meiner Tochter zur Einschulung schenken. Die wird nämlich dieses Jahr eingeschult und man macht sich ja als Mama immer so ein bisschen Gedanken, was man noch in die Zuckertüte reinpackt, was so ein bisschen sinnvoll ist. Und ich weiß, sie liebt Tücher. Sie hätte am liebsten zu jedem Outfit ein passendes Tuch. Und das sind ihre Lieblingsfarben, denke ich. Also Blautöne und die mag auch Unterwasserwelt. Und oh. so, können wir mal bitte auf die Färbung eingehen? Unglaublich, oder? Das ist wirklich, also wenn ich jetzt einen Tauchkurs machen würde und wäre in, der, in einem Korallenriff, ich stelle es mir genauso vor. Und das ist so eine ganz, ist so ein ganz weiches Garn auch. Genau. Der zweite Sockset Club, da sprechen wir dann auch nochmal in den Neuzugängen drüber, ist dann die Färbung Aquarium. Und das habe ich jetzt schon gewickelt. Ähm, hier sieht man den Übergang. Und das passt halt, ich kann mir das auch direkt mal hier so um. Das passt halt auch direkt, ne? Also da habe ich das Garn gewechselt. Das ist Aquarium für mich, ne? Also ich, wenn, wenn man bedenkt so, wenn man so drüber nachdenkt, 
So an den Film findet Nemo, den habe ich jetzt neulich mit den Kindern erst wieder gesehen. Nemo wächst erst in dem Korallenriff da auf ne? und will dann das erste Mal zur Schule gehen und alles ist schön bunt und der besorgte Papa fährt, äh, schwimmt so mit ihm durchs Meer und dann kommt der böse Mensch und entführt Nemo, um ihn ins Aquarium zu stecken. Das ist absolut, absolut, also das ist der Wahnsinn. Über die ha liebe Heike sprechen wir gleich nochmal. Ja, ansonsten dieses Dreieckstuch, das, man fängt halt hier oben an mit ganz wenig Maschen. Und dann hat man halt da entsprechend seine Rapports und es wechselt sich halt immer ab mit einem Lochmuster und einem graus rechtsmuster und dann nimmt man auf eine gewisse Art und Weise immer zu und strickt und strickt und strickt und strickt. Und jetzt bin ich, glaube ich, bei 330 Maschen ungefähr und da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges und es ist ein Tuch. Da kommt dann auch noch so eine picot das habe ich noch nie gemacht. Das ist absolut eingängig und toll zu stricken. Das ist richtig, richtig klasse. Oh, ich hoffe, es stört euch nicht, das Bohren. Ich bin echt am überlegen, ob ich pausiere, aber wenn ich pausiere, habe ich keine Drehzeit mehr. Es steht die Woche noch so viel an. Es steht noch eine Vorschulübernachtung im Kindergarten an, was vorbereitet werden muss ähm, mit den Kindern. Dann ähm, stehen noch ein paar andere Sachen. Die hat nämlich Kindergartenverabschiedung, meine Große. Es stehen noch ein paar andere Sachen an. Und am Wochenende kann ich auch nicht drehen. Da sind ja die Kinder dann auch meist da. Und nachts oder abends, wenn die im Bett sind, Will ich auch nicht drehen. A, ist das Licht dann doof. Muss ich mal schauen, wie ich das im Winter mache, wenn es früh dunkel wird. Und B, ähm, bin ich da einfach zu platt nach der Einschlafbegleitung. Deswegen, ich riskiere es jetzt einfach und ähm, hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und ja, vielleicht mache ich danach, mache ich auch noch mal ganz kurz Pause, nachdem ich euch das Tuch gezeigt habe. Genau, es ist auf jeden Fall sehr toll und man kann, genau sich entscheiden, ob das ein, es wird in Fingering-Stärke gestrickt und man kann sich entscheiden, ob man jetzt ähm, einen Strang 400 Meter verstrickt, dann hat man ein kleineres Tuch. Müsste ich jetzt mal, das wäre jetzt ein bisschen kleiner, als es aktuell ist. Ja, hat man auch eine interessante, also eine ganz okay Länge. Es ist jetzt natürlich verknüttelt und nicht gespannt. Genau. Oder ob man halt ähm, ein zwei Stränge Tuch nimmt, also es wäre jetzt dann, ja, bis da ungefähr... Ja, genau, also einen Strang habe ich komplett verstrickt und der zweite Strang, das ist jetzt das da noch. Also ich habe noch etliches vor mir, noch 80 Reihen oder so, ähm, aber ich habe ja auch noch fast einen vollen Strang und das ist das Tuch My Little Sunshine. So, ich habe jetzt eine längere Pause gemacht. Ich habe etwas gegessen. Ich habe von meinem My Little Sunshine zwei Reihen noch gestrickt. Und ähm, ja, unsere Handwerker sind super, super fleißig. Die brauchen anscheinend keine Mittagspause und arbeiten einfach durch, bis es fertig ist. Und ich habe gerade auch beschlossen, das nächste Mal, wenn es dann wieder so unruhig hier ist, dann werde ich einfach mal den Dienstag ausfallen lassen. Aber dann habe ich halt das nächste Mal noch mehr zu zeigen und dann geht das Ganze vielleicht zwei Stunden. Ja, das ist immer so, ne? Aber irgendeinen Tod muss man sterben. So, ähm... Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich würde jetzt direkt, also die Wips habe ich euch alle gezeigt. Ähm, ein Wip würde ich euch nochmal der Vollständigkeit halber zeigen, nicht dass es heißt, es ist ein Ufo. Es wird kein Ufo. Ich werde es wirklich noch dieses Jahr fertig stricken. Und zwar baldigst, weil ich das Teil einfach will. Und ich muss dann auch nochmal gucken. Ich habe erst überlegt, ob ich nochmal von vorne anfangen muss, weil ich mich nicht mehr auskenne. Aber ich glaube nicht. Also ähm, jetzt so hier bei Tageslicht finde ich mich wieder super rein. Und zwar ja, ist hier an meinen äh, Smiller Sleeves noch nichts passiert. Genau. Ja, ich muss dann nur mich nochmal anstrengen und mir nochmal ähm, angucken, die Technik, das Tutorial wie dieses Special Zopfmuster funktioniert. Moment, ich will bloß nicht diesen Korb hier runterschmeißen. Ich will nur erst ähm, von den Prioritäten her, her erst den My Little Sunshine fertig haben, dann den Giselle fertig haben, dann habe ich so alles, was so teststrick und kompliziert ist, erstmal fertig. Der Ranunculus, der wird nebenbei fertig, weil es nur noch die Ärmel sind und äh, Ärmel, Sleeve Island, das gibt es bei mir einfach nicht. 
So, hier zeige ich es euch nochmal bei Licht. Ähm, jetzt auf dieses kleine Stück fällt das Muster gar nicht auf. Ich denke, ähm, das ist ja dieses ist aus der Drops eher gestrickt, in diesen schwarz melierten, das ist so ein Anthrazit-Mix. Aber es wird, ähm, wenn, da, wenn die Ärmel dann mal fertig sind, diese Struktur wird trotzdem zu sehen sein. Na klar, ähm, schluckt das natürlich das Muster, aber es wird zu sehen sein. Und mir geht es halt auch auf, um den Schnitt. Und ich zeige es euch hier nochmal. Muss ich nur so ein bisschen beugen, damit ich euch nicht nichts von der Anleitung zeige. Das sind nämlich, ups, die Smiller Sleeves. Na, genau. Das ist einfach so ein Bolero-Jäckchen. Schon fast wie so ein Seelenwärmer. Hier hat sie ihn auch in ganz dunkel gestrickt. Und ich habe den tatsächlich in schwarz, außer Drops eher auch auf Revelry schon gesehen. Also... Man wird das sehen. Man wird es natürlich nicht so deutlich sehen, wie wenn ich das jetzt aus Weiß oder Beige oder Creme stricke. Aber ja, und ich brauche das Teil wirklich in meiner Garderobe. Ich, mir fehlt so eins. Ich wollte mir eh schon länger mal, also auch bevor ich gestrickt habe, habe, war ich auf der Suche nach so einem Teil. Also ich brauche das wirklich zum Kombinieren für viele Kleidungsstücke. So, jetzt kommen wir zu den Neuzugängen, weil ich nämlich... Ähm, richtig tolle Neuzugänge habe. Ich habe nämlich einen Rabattcode für eine Anleitung ähm, für euch. Und zwar ein Neuzugang ist, so und zwar hat mir die liebe Sandra von Stricken mit Links als Belohnung für den Teststrick der Pfauenfedersocken ähm, Wolle zugeschickt. Also man konnte halt je, dementsprechend, wie viele Instagram-Posts man hatte und Stories, hat sie da so ein drei stufen belohnungssystem gemacht, dass sie da so ein kleines Goodie noch bekommt. Und ähm, ich habe da gar nicht so sehr drauf geachtet, muss ich sagen. Ich fülle meinen Instagram-Account eh gerade so, wie er mir Spaß macht, weil es mir Spaß macht. Und auch hier zeige ich euch ja eh einfach alles. Naja, und da war ich in der höchsten Stufe und habe ein Wollpaket bekommen mit Überraschung und ach, ich zeige es euch einfach mal. Und zwar hat sie mir dieses Sockset geschickt in diesem melierten Braun. Das changiert so schön. Also sie hat vorher auch gefragt, was ich so für Farben mag und habe ich gemeint Herbst, also Grüntöne, Herbst, waldig, ne? Ach, schön. Ich liebe es. Ich war so schockverliebt. Das war auch so liebevoll verpackt. Dann war noch dieser süße Maschenmarkierer dran und ich freue mich jetzt so, das ist so ein kleines Ahornblättchen und ich freue mich jetzt so, dass ich den, dass ich das abmachen kann und benutzen kann, weil das so schön ist. Also wirklich so ein süßer kleiner Maschenmarkierer. Ich liebe ihn und so liebevoll verpackt mit diesem Schleifchen. Ganz, ganz toll. Liebe ich. Und ähm, dann, dann war noch dabei, ach jetzt sind Drei Stück rausgefallen. Wartet mal. Von Prüm war ein Nadelspiel dabei. Das kenne ich gar nicht. Prüm ist ja auch, glaube ich, so bekannt dafür, dass die viel so ergonomisch machen. Die ergonomischen Häkelnadeln von Prüm mag ich gar nicht, weil die aus Plastik sind und die Wolle darüber quietscht. Gefällt mir nicht. Ähm, genau, das hier. Und die sind aus so einem Material, Carbon-Technologie heißt es, keine Ahnung, das ist schon so eine Art Plastik. Die sind ähm, dreieckig und hier da ist so ein Knubbel an der Spitze. Die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich liebe es ja, neue Nadeln auszuprobieren. Und in der Stärke 2,5. Also finde ich richtig toll, habe ich mich richtig gefreut. Aber dieses Sockset ist halt der Knaller. So, und jetzt haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, weil ich trage diese, diese Socken wirklich sehr oft. Also jetzt ähm, konnte ich sie eine Zeit lang nicht tragen, weil es natürlich so heiß ist. Und wenn es zu heiß ist, dann bin ich Team Barfuß. Ansonsten trage ich Stricksocken eigentlich immer, wenn man Socken trägt inzwischen, weil ich merke, ja, wenn es halt zu wärmer ist, dann trage ich halt eher so luftige Socken. Und wenn es halt kühler ist, ähm, dann trage ich die halt wärmer. Und die, die ähm, aus dem Garn von Shibot Garne, diese Minzefarbenen, die sind gerade tatsächlich in der Wäsche. Aber die anderen, die habe ich gerade da. Und also die bunten aus dem Opal Knäuel. Und das sind die hier. 
Und die machen so Spaß zu stricken, wirklich. Die machen so unfassbar viel Spaß, es macht so süchtig. Ich habe innerhalb kürzester Zeit zwei Paar Socken fertig gehabt. Natürlich das erste Paar, weil es im Rahmen, oder die erste Socke, weil man natürlich den Teststrick halt schnell und zuverlässig beenden möchte. Aber die sind so, 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 so schön. Wirklich, ich liebe die und ich finde, die kommen auch mit gemusterten Garn gut raus. So, also die machen wirklich Spaß und die Anleitung ist halt gut beschrieben und ähm, für Links- und für Rechtshänder. Ne? Also sie heißt ja nicht umsonst, stricken mit Links, also richtig toll. Und ich verlinke euch mal ihre Anleitung ähm, in der Videobeschreibung, das mache ich ja sowieso immer. Denn ähm, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, doch der Code ist zwei Wochen gültig, sie hat mir einen Code gegeben wo ihr 15% auf die Anleitung sparen könnt. Und das ist ja mega. Ich meine, sie hat sich da die Mühe gemacht. Blende ich euch auch hier nochmal ein. Schreibe es euch auch in die Videobeschreibung. Werde es auch nochmal auf Instagram teilen. Weil, mh, Entschuldigung. Weil ich habe ja zum Beispiel oft eine Sperre, äh, mir Sockenanleitungen zu kaufen, weil ich mir immer denke, es gibt so viele Bücher und so wie kostenlose Tutorials, wo man sich ähm, Anleitungen halt auch holen kann. Aber das ist so eine schöne Anleitung, wirklich. Also ja, die würde ich mir auch holen, weil ich die einfach schön finde. Und ich habe da auch nichts davon jetzt. Also ich habe die Socken, ich habe die Anleitung, aber die hätte ich jetzt so oder so gehabt. Also ich habe da jetzt nicht, verdiene da jetzt nicht irgendwie etwas davon, aber die Sandra freut sich sicherlich, wenn ihre Anleitung runtergeladen wird und gestrickt wird und das sind halt wirklich so schöne Socken und gerade wenn man halt so in so einem Teststrick auch dabei ist, da kriegt man halt auch nochmal mit, was das für eine Arbeit ist, sowas zu machen. Also, Christinchen15 bei Ravelry in den, ins Rabattcode fällt mit eingeben und ich würde mich freuen, wenn 1, 2, 3, 4, 5 viele Leute von euch ähm, sich die Anleitung holen, die Sandra so ein bisschen unterstützen und dann halt auch wunderschöne Socken daraus stricken. Kann ich wirklich empfehlen. Genau, zwei Wochen gültig, Christinchen15, 15 auf die Anleitung. So. Dann habe ich ja schon mal über die liebe ähm, Heike von Mondlichtgarne gesprochen. Oh, das ist, ich habe den Strang schon wieder in der Hand und finde es so weich. Und jetzt ähm, ja, war der Juli-Club. Es kommt noch ein August-Club und dann bin ich leider schon durch mit ihm. Das war ja, äh, ich glaube, Meereskorallen. Äh, Korallen war, glaube ich, so der Überbegriff. Und die zweite Färbung ähm, war war ähm, Aquarium, das ist das Mut, das ist der Mini dazu. Ich meine, das ist Sockenwolle, also auch mit diesen 25% Poli, glaube ich, habe ich hier noch irgendwo die Wanderole. Vorhin habe ich sie mal in, den Fing in die Finger gehabt. Das ist, glaube ich, wirklich ähm, auch 20% Poli. Das ist so unglaublich weich, das ist Merino extra fein. Und jetzt schaut euch mal diese Färbung an, die ist so schön. Diesen Mini hätte ich gerne nochmal als großen Strang tatsächlich. Das ist so schön gefärbt und das ist halt eindeutig dieser Fisch. Dann, den großen Strang habe ich ja schon gewickelt, weil ich ja das äh, My Little Sunshine Tuch gerade draus stricke für meine Tochter und ich, oh, ich freue mich so. Ähm, und ich finde das immer so ganz spannend, wenn man diesen Strang aufmacht, dann hatte der so vier prominente Farbstellen. Also ich finde das echt so spannend. Ähm, die, und wenn man das dann wickelt, dann schaut das so kunterbunt aus. Ich finde das so krass. Und das sind so schöne Farben und das ist für mich wirklich Aquarium. Ich werde euch mal ein sehr schlechtes Bild hier einblenden, weil das habe ich eigentlich nur für die Testergruppe gemacht im Slack, damit die anderen sehen, welche Farben ich so in der Planung habe. Da habe ich die, den Strang ähm, Korallenriff und den Strang ähm, Aqu äh, Aquarium noch nicht gewickelt gehabt, dass ihr nur mal seht, wie das aussieht. Und dann seht ihr auf der rechten Seite noch die Neptun-Färbung von Zauberkunst Garne. Da überlege ich, ob ich noch ein zweites My Little Sunshine in klein anschlage, weil das ja so ein Ein- oder Zwei-Strang-Projekt ist. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es zeitlich hinkriege. Und das ist einfach, ja, 
Genau. Hier sieht man auch noch, ups, hier sieht man auch noch mal so ein bisschen, wo ich dann das Aquarium angesetzt habe. Und das ist so ein schöner Fade. Ich bin wirklich auf den dritten Strang gespannt. Und ich bin auch am überlegen. Ich weiß, es ist schon... So handgefärbtes Garn ist halt echt nicht günstig, aber ich bin trotzdem überleg am überlegen, ob ich mir mal so ein paar Luxussocken einfach, weil das ist für mich Luxus, Luxussocken einfach ähm, stricke. Ich habe halt immer so Angst, dass ich die durchlatsche. Ja, weil das ist so zum Tragen ist das jetzt nicht so meine Farbe, wobei das kann ich sogar tragen, ne? Kann sogar ich tragen. Mal schauen. Ich bin mal sehr gespannt auf, das, auf den dritten Strang. Und ich werde mir auch irgendwann mal demnächst ein Projekt für meine Minis überlegen müssen, weil die sammeln sich natürlich an. Die sind ja auch oft ähm, halt bei diesen Socksets eben dabei. Natürlich kann man Socken draus stricken, aber ich will ja was anderes draus stricken. Man könnte Colorwork anfangen, man kann, äh, weiß ich nicht, Streifen, Pullis, Streifenschals oder sowas stricken. Also wenn ihr da Ideen habt, was man daraus machen kann, lasst mich gerne mal wissen, dann können wir das gemeinsam brainstormen. Und was auch wieder dabei war, ist, ähm, es war wieder ein Maschenmarkierer dabei. Ich liebe das ja. Ich liebe das ja. Aber das wird wieder eine Perle sein. Na, die werde ich meiner Tochter schenken, vielleicht an einem Armband. Vielleicht mache ich ihr ein Armband so und mache den mit dran, weil das ist so eine Muschel, genau in dieser Aquariumfarbe. Wunderschön, total passend. Und... Ich bin zwar auch eine kleine Elster und sammle gerne Maschenmarkierer. Der Elefant ist gerade auch irgendwo in Benutzung, ähm, der in der letzten Färbung drin war. Und, aber ich glaube, das schenke ich ihr. Ich mache meinen Kindern einfach so unfassbar gerne Freude. Kennt ihr das? Ich will das immer alles gar nicht. Ich will alles benutzen. Das ist auch mit Wolle so. Ich will die gar nicht alles für mich haben, ich will sie einfach nur verwenden, weil ich die Farben so schön finde, diese Farbenvielfalt, das ist wie beim Malen auch, ich male ja auch so gern. Ähm, aber tatsächlich dann tragen will ich selber nur meine Standardfarben dann ähm, lieber an meine Kinder zum Beispiel verschenken und oh, so schön, so schön. Und es ist halt auch immer eine Freude, die Garne von, die Päckchen von ähm, Heike auszupacken weil das immer so liebevoll in Seidenpapier ver verpackt ist. Das ist wie Weihnachten, wirklich. Und dann hat man so ähm, schöne Kärtchen dabei mit Waschhinweisen, Pflegehinweise. Dann ist immer noch ein Tee dabei, also ähm, so ein Teebeutel und ein kleiner Keks ist dabei. Also total schön, das auszupacken. Ich bin sehr auf den nächsten Mut gespannt, <lacht> auf den nächsten Sockclub gespannt und weiß noch nicht, ob ich mir wünsche, dass es irgendwas Herbstliches ist, so in meinen Farben oder was Waldiges oder so. Herr der Ringe gab es ja auch schon mal. Oder Magisches. Oder ob ich sage, oh, hoffentlich gefällt mir das Mut überhaupt nicht, damit ich nicht kaufen muss. <lacht> ja, dann kam auch ein neuer Drache von Krakenjans ähm, an. Und da habe ich genau den gleichen Struggle wie mit Heike. Hoffentlich sind die nächsten Sockclubs nicht so schön. Ähm... Ja, und ich, da hatte man die Wahl, ob man sich den Drachenclub, der bestand aus fünf Monaten, aus fünf Drachen, man hatte die Wahl, ob man mit Schnickschnack oder ohne Schnickschnack nimmt. Ich nehme immer mit Schnickschnack, ich liebe Schnickschnack, weil wenn mir Schnicki Schnacki nicht gefällt, dann kann ich ihn halt auch ähm, wunderbar in, in andere Päckchen packen. Weihnachten kommt, Geburtstage kommen, ich weiß nicht, mal zum Wichteln, wenn man irgendwas hat. Ich habe einfach gerne eine große Geschenkbox zu Hause und wenn ich was brauche, dann kann ich darauf zurückgreifen. So, aber dieser Schnickschnack, der gefällt mir. Also erstens kommt, war der Ätherdrache drin. Ich weiß jetzt nicht, ob der im kleinen Club auch dabei ist. Also das da, da kommt immer ein großes Pamphlet über den aktuellen Drachen. Und das ist so krass. Das sind Informationen drin. Was das für ein Element ist, ähm, Äther, wie man da drauf gekommen ist, ähm, was das für ein Drache ist, ähm, die ganze Geschichte dazu. Das ist richtig schön. Am Ende hat man hier so fünf Enzyklopädien über diese Drachen und das finde ich so liebevoll gestaltet und so toll. Mega, also das ist wirklich sein Geld absolut wert. Dann zeige ich euch den Schnickschnack, der drin war. Da war so ein Tütchen drin. Dann war auch noch eine kleine Süßigkeit mit drin. Also auch total liebevoll und auch mit dem Seidenpapier. Wirklich. Also ich bin so anfällig für solche Sachen. Aber ich meine, warum sich nicht die schönen Dinge des Lebens gönnen? Und jetzt 
krass. Also das ist ein Extra, damit hätte ich nie gerechnet. Und es ist so faszinierend. Und es ist jetzt nichts. Ich, ich zeige es euch erstmal. Ist das nicht wunder, wunder, wunderschön? Unglaublich, oder? Es ist so ein Edelstein, den, der von einem Drachen festgehalten wird. So meine Tochter, die, ich weiß nicht, die riecht es immer, wenn ich Post aufmachen will. Und ich wollte die eigentlich heimlich aufmachen, weil ich mir gedacht habe, ähm, ja, vielleicht ist was drin, was ich ihr schenken möchte. Vielleicht schenke ich sie auch, aber gerade aktuell will ich es eigentlich erstmal behalten. Und vielleicht so, ja, also es ist jetzt nichts, was ich jetzt so täglich tragen würde, die Kette. Ich finde sie wunderschön. Äh. Aber ich trage eh nicht viel Schmuck, wie, wie ihr seht. Ich trage meine, meine Piercings, aber ich trage immer nicht viel Schmuck. Das habe ich mir abgewöhnt, als ich in der Pflege angefangen habe zu arbeiten. Weil man da ja den Schmuck immer rausmachen muss. Ähm, genau, deswegen. Und dann kamen ja die Kinder und die krapschen ja auch immer überall und halten sich fest. Und deswegen trage ich wenig Schmuck. Aber... Jetzt zu einem besonders schönen Kleid oder einem edlen Outfit oder auch ähm, auf einem Mittelalterfest zum Beispiel oder Motto-Partys oder ähm, ähm, Halloween oder sowas, finde ich das halt echt wunderschön. Oder halt als Geschenk an meine Tochter, aber die hat schon so viel mit ihren sieben Jahren, <lacht> mit ihren fast sieben Jahren. Wahnsinnig schön und man muss halt dazu sagen, die sammelt halt auch, die hat so eine Edelsteinsammlung, die wünscht sich tatsächlich auch zu Weihnachten am liebsten einen Edelsteinkalender, Weihnachtskalender, Adventskalender und die wünscht sich auch so ähm, immer Edelsteine, auch von der Tante und so, da kriegt sie echt immer mal Edelsteine und die hat da so eine total schöne Sammlung an schönen Steinen einfach, also die liebt das einfach, die ist, ja aber die Mama ja auch und die Tante auch. Ja, und dann kommen wir natürlich zum Herzstück des Strangs und das ist der hier. Ich mag ja eigentlich blau und nicht gar so gern, aber mir haben die Drachen so gut gefallen. Deswegen, ich wusste ja, dass viel Blau drin vorkommt. Aber das ist ja wunderschön. Schaut euch mal das an. Und das wird bestimmt, von der, wenn ich das dann wickel, ne? ihr kennt das ja, ihr kennt das ja, ähm, ne? richtig bunt dann aussehen, weil... Oh, das kann auch wildern, was weiß ich schon. Ne? Das kann ja total spannend sein, weil man hat hier wieder eine Fläche, zwei Flächen, drei Flächen, die so ein bisschen prominent sind. Oh, ist das schön. Die so ein bisschen prominent sind. Und dann weiß man natürlich nie, wie das dann gewickelt ausschaut. Dieses Türkis ist auch so schön. Und dann hat meine Tochter den Strang so angeschaut und hat sich das Bild so angeschaut und sagt so, also Mama, ich weiß nicht. Irgendwie schaut dieser Strang aus wie das Bild. Und dann, wenn, wenn die Tochter das sagt, die ja immer ehrlich ist, <lacht> da, ähm, das sagt ja alles aus, oder? Richtig schön. Ich war mit dem Feuerdrachen schon so zufrieden. Und Ether. ich bin sehr, sehr gespannt auf den grünen Drachen. Erde ist das dann, glaube ich. Bin ich sehr gespannt. Ich bin irgendwie auch froh, dass er noch nicht ankam, weil das wird mein Lieblingsdrache. Genau, und das kann man auf jeden Fall auch in einem Tuch verstricken. Und wie gesagt, ich bin tatsächlich auch am Überlegen, einfach auch mal Socken draus zu stricken. Ja, aber ich habe noch so viel normale, günstige Sockenwolle und dann denke ich mir, ach, die schöne Wolle, meine, meine äh, groben Füße. <lacht> genau, so. Das war es jetzt erstmal mit all meinen fertigen Projekten. Wir haben die Wips, wir haben die Neuzugänge. Ähm, jetzt kommen wir zu den Plänen. Ich habe Pläne. Ich habe Pläne und ich habe Maschenproben gestrickt. Genau, also in meinem, in meinem Strickleben, da gibt es ja immer so die Phase, wo ich ganz viel anschlagen will. Und dann kommt die Phase, wo mich meine ganzen Wips nerven, ist der falsche Ausdruck, aber wo ich sage, so jetzt will ich mal alles von den Nadeln haben. In der Phase bin ich gerade, weil ich Platz für Neues schaffen will. Und zwar, es wird heute ein Wollpaket kommen mit Wolle von BC Garn. Weil ich an einem, Te bei einem Teststrick zugelassen bin. Oh, ich freue mich so von der lieben Sharon, von Kleinigkeiten liebe. Ich darf die Wickeljacke Wiesenblümchen stricken. Und es gab auch noch einen guten Garn-Support dazu, äh, wo wir echt ähm, enormen Rabatt bekommen haben auf das Garn. Und ich freue mich so auf den Teststrick. Und der geht neun Wochen lang und da will ich meine ganze Liebe da reinstecken. Genau. 
Dann ähm, ja, habe ich Maschenbrocken gestrickt. So, erstmal ist jetzt gerade ein neues Design released und ich wollte mir eigentlich erstmal keine Anleitungen mehr kaufen, weil ihr wisst ja, wenn ihr meine äh, Reihe anschaut mit mein unverstrickter Kleiderschrank, wisst ihr, ich habe viele Anleitungen da und ich habe auch noch Anleitungen da, wo ich das Garn noch nicht da habe und aber auch noch Bücher und also ich habe wirklich eine wahnsinnig massige, ich habe mehr Auswahl da, als ich jemals in meinem Leben stricken kann. Aber ich denke mir dann auch immer, weiß ich nicht, die 6 Euro, der Designer hat so viel Arbeit reingesteckt, unterstützen wir den halt. Ja, und ich wollte unbedingt noch einen Top haben, nachdem das jetzt mit dem Paletti Top noch ein bisschen länger dauert. Ähm, da sieht man eben, wie viel Arbeit da rein fließt in so eine äh, Konstruktion eben. Ne? Wollte ich unbedingt eins haben und dann habe ich aber lange äh, verglichen und habe gesagt, ach nee, Christinchen, jetzt lass, du, hast, du brauchst es jetzt nicht, der Sommer ist bald vorbei, also er ist nicht bald vorbei, aber eh du fertig bist mit dem Teil. Und dann kam aber dieses. Dann wurde das Typo Top ähm, released. Ich nehme es mal aus der Folie. Und nicht nur, dass dieses Top an unfassbar variabel ist, also man kann das hier ähm, sich für einen Streifen entscheiden, man kann es ganz bunt machen, man kann die Streifen setzen, wie man will, wo man will. Und ich will es übrigens genau so haben, in genau der Abfolge. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Ich hoffe, das ist mehr so Hebemaschen. Muster und nicht so kompliziert, weil ich habe ja auch noch nie Colorwork gestrickt. Andererseits, wenn es Colorwork ist, dann ist das, glaube ich, nicht so kompliziert. Muss ich mich mal damit befassen. Und zwar habe ich ja vor einiger Zeit das Ethno Tee von Appelbanne gestrickt. Das wollte ich heute anziehen, habe es aber gestern voll gekleckert. Jetzt muss ich es erstmal waschen. Und da ist Garn übrig geblieben. Und zwar ist da Garn übrig geblieben. Ähm, Drei Stränge. Ich meine, ich habe noch einen angebrochenen Strang und finde ihn aber einfach nicht. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich müsste mal in das Video reingucken. Ähm, und zwar vom BC Garn, die in der Farbe Taub, das ist die Bio Balance, das sind drei Stränge übrig geblieben. Genau drei Stränge, weil die Menge, Mengenangabe noch nicht so gepasst hat. Und von der Kontrastfarbe von den Kontrastfarben, das sind jeweils zwei äh, halbe Stränge übrig geblieben. Und da habe ich jetzt schon mal aus der einen Maschenprobe geschickt, weil die drei ähm, Stränge, das wäre nämlich eine Punktlandung in der Mengenangabe. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich nicht trotzdem noch irgendwie einen halben Strang übrig habe. Das hat mich echt verrückt gemacht. Aber wenn man irgendwie in seinem eigenen Chaos die Wolle nicht mehr findet, ne? dann ist man selber schuld. So, und da habe ich mal... Oh, Genau, Christine, schmeiß erstmal die Wolle rum. Habe ich Maschenproben gestrickt. So, und zwar hier. Mit einer Dreiernadel, das war angegeben. Da komme ich mit den Maschen noch nicht so hin. Da habe ich zu wenig, zu wenig Maschen, ja. Und dann bin ich auf eine 2,5er Nadel gekommen, gegangen und da komme ich aber hin. Und ja. Verschiebt sich immer noch um eine Masche, aber dann würde das Top ein bisschen größer werden und dann ist okay. Genau, und das nehme ich jetzt auch. Ja, da habe ich geschludert. Da habe ich wirklich geschludert und nicht aufgepasst, weil ich so viele Maschenproben in letzter Zeit gestrickt habe. Aber mit einer 2,5er Nadel, das wird dann meine Hauptnadel. Also alles um eine halbe Nadelstärke runter, weil man verwendet mehrere Nadeln. Bin sehr gespannt auf das Typo Top. Und freue mich da sehr drauf und ähm, ja, genau, das ist noch auf der Nadel, weil die mache ich wieder auf, die Maschenprobe. So, und dann hat er eine sehr, sehr, sehr gute, nee, ich mache erstmal anders weiter. <lacht> dann habe ich von My Boshi, dann müsste heute auch noch eine Lieferung ankommen. Wo habe ich denn jetzt die Anleitung hin? Von My Boshi habe ich doch mal so ein ähm, Probierpaket bekommen, so ein Taste-Paket. Und da waren zwei Garne von der Naturals von My Boshi. Das ist die Farbe Rhabarbo und das wird auch mit Rhabarber gefärbt. Das ist Merino, das ist, ähm, ja, also keine Superwash Merino, sondern das ist ähm, einfach Merino und das ist mit Naturfasern gefärbt. Da gibt es auch keine große Farbpalette, aber sehr schöne. Und die kostet ein bisschen was. <lacht> da kostet halt so ein 50 Gramm Knäuel. Normalerweise, ich glaube... 
lass mich lügen, über 11 Euro oder 13 Euro oder so. Und das finde ich für 50 Gramm echt nicht ohne. Und die haben aber jetzt momentan Rabatt. Ich weiß nicht, ob der Rabatt noch gilt, wenn, die, wenn, wenn das Video online ist. Aber die haben halt diesen Rabatt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schlägst du zu und holst dir da eine Pullovermenge davon und profitierst von diesem Rabatt. Und da habe ich ähm, schon meine Maschenprobe hier gemacht. So, das ist hier so ein... Also da, das ist einfach die Maschenprobe glatt rechts, damit ich weiß, ob ich hinkomme mit der Maschenprobe, komme ich auch gut. Und das war jetzt einfach nur nochmal das Muster, ob das überhaupt gut rauskommt. So ein ganz, ganz einfaches Lace-Muster, also einfacher geht es gar nicht mehr. Ich muss dann nur aufpassen, dass ich die Diagramme dann immer richtig lese. Also da brauche ich echt viel. Ja, da brauche ich wirklich, wirklich viele Maschenmarkierer. Ja, und das wird der Fortune Sweater von Petit Knit. Hier schaut, so sieht er aus. Und ja, das wird toll. Und diese, diese Kleeblätter, die sind halt im ganzen Gestrick. Vorne, hinten, auf den Ärmeln, überall. Und ich finde die so schön. Ich finde das wirklich ein richtig schönes Muster. Und hoffe es sehr. Normalerweise, also sie strickt es zweifädig in so einem Mohairgarn. Ich stricke es einfädig aus diesen My Boshi Garn. My Merino Garn. Die K. Die K ist das. Wird mit einer Vierer Nadel auch gestrickt. Genau, da habe ich, hab ich auch noch nicht abgekettet oder so, weil äh, ich überlege, ob ich es wieder aufmache, weil das Garn ist mir manchmal, ist mir das Garn einfach zu wertvoll, als dass ich die Maschenprobe aufheben will. Und ich muss sagen, das ist so weich, das fühlt sich so schön an, dieses Gestrick. Das schmeichelt den Fingern so schön, das ist ein richtig, richtig schönes Gestrick. Da kratzt auch nichts, das ist so, so, so schön. Ja, dann habe ich noch mehr Maschenproben gemacht und zwar hatte eine sehr, sehr, sehr gute Freundin <lacht> Geburtstag und äh, ich wollte ihr schon länger mal, ähm, das ist die Annika, von der ich auch diese, diese Tasse habe, die, die auch einen Shop hat, Kreativ Junkies. Ich verlinke ihn euch auch in der Videobeschreibung, die füllen wir heute komplett voll. Mhm. Und die, ich möchte ihr gerne eine Strickjacke stricken. Ich weiß, ich habe gesagt, für andere stricke ich nicht. Ähm, vor allem Kleidung nicht, aber ja, jetzt wohnt die ja ziemlich weit weg von mir und dann packe ich ein Paket, ähm, einen Umschlag, den sie äh, frankiert, den muss sie dann an mich zurückschicken. Ich packe auch noch andere Goodies rein, damit das nicht so, also sie soll nicht nur Maschenproben geschenkt kriegen. Und dann äh, packe ich da eigentlich vier Anleitungen. Eine Anleitung fehlt mir noch. Ich, ich werde sie gleich finden. Ähm, da packe ich dann hier so die Anleitungen rein und ja, genau, und dann wird das hoffentlich alles cool. Jetzt fehlt mir doch nur eine Anleitung, fehlt mir das Video heute. Ich sage euch, das ist so chaotisch. Wo habe ich die denn hingepackt? Ich habe sie vorhin noch gehabt. Ja, am Ende habe ich sie schon irgendwie in der Folie drin. Ja, wir gehen es erstmal durch. Aber das ist genau... Wir gehen es erstmal durch. Also ich habe da hier so Karten auch vorbereitet. Ähm, die werde ich schneiden, löchern und an die Maschenproben äh, pinnen. Weil sie hat da so eine Auswahl an Maschenproben. Und zwar habe ich jetzt hier einmal den Champagne Cardigan von Petit Knit. Ja, ich, mir war wichtig, dass es vor allem eine Raglan-Konstruktion ist, weil da weiß ich, die kann ich. Ich meine, diese ganzen Blenden und so, das habe ich noch nicht gemacht, aber das werde ich schon hinkriegen. Ach, hier ist die Anleitung. Sie, ich habe sie schon in die Packung rein. Jetzt wird es nochmal richtig laut, aber das macht ja nichts. Wir haben ja gleich, sind gleich durch hier. So, genau. Genau, ist eine Raglan-Konstruktion und am liebsten würde ich auch alle vier Jacken stricken und alle vier für mich behalten. Ich finde sie alle wunderschön. Und genau, das ist die und die wird gestrickt auf einer 4,5er Nadel. Und ich habe dafür die Drops Lima und die Kitzelk. Oh, ich liebe es. So. So, jetzt wird's, wir sind gleich durch, Leute. Also das sind diese zwei zusammengehalten. Ich habe gedacht, dass die Kitzelk K 
kräftiger in der Farbe ist. Also ich habe nicht gedacht, dass das hier so... Na, also die, die ist so stumpf und die ist so leuchtend. Ja. Und die wollte, die wollte eigentlich mehr so was ähm, Zimtfarbenes, sage ich jetzt mal. Oder was Herbstfarbenes. Aber ich finde das trotzdem ganz herbstlich. Ähm, ich finde halt von Drops, und das ist die Maschenprobe, hier, da blitzt der Faden so ein bisschen raus. Das finde ich aber wirklich schön. Finde ich wirklich schön. Und das wäre der Champagne Cardigan. Und das wäre jetzt auch mein erstes Kleidungsstück mit so, mit so einem Flausch. Ich muss auch mal... Ach, das ist auch sehr, sehr, sehr lustig, weil... Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich finde... Ich weiß noch nicht, ob mich das stören würde auf der nackten Haut. Ich würde nämlich solche Flauschgarne ähm, erstmal auch so bei so Projekten ausprobieren, die ich nicht auf der nackten Haut trage, wie eine Jacke halt, bevor ich da irgendwelche Pullis draus stricke. Ich finde nämlich, wenn man das hier so ranhält, das bitzelt so ein bisschen. Das lässt ganz schnell nach, aber erstmal bitzelt es. Ja, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht, ob ich das tragen könnte, aber das äh, wäre ja, der Champagne Cardigan und ich finde das auch ganz toll, weil dieses Mohair, das nimmt so ein bisschen die Leuchtkraft da raus, damit das nicht ganz so sehr leuchtet. Und ich finde es echt, ich finde es so eine schöne Farbe. Ähm, ich glaube, Ziegelstein heißt die Farbe oder so. Keine Ahnung. Ja, das wäre der Champagne. Jetzt ist schon mal hier so, kann ich schon mal hier so reinpacken. Genau. Dann die zweite Anleitung wäre... Der Drops, also es ist von Drops Design, ist eine kostenfreie Anleitung. Afternoon in Province Cardigan. Oh, den finde ich auch so schön. Wenn sie sich den aussucht, dann hole ich mir das gleiche Garn nochmal in Schwarz oder in Anthrazit. Weil, guckt mal, man hat hier diese Raglan-Konstruktion und die Ärmel, die sind ja auch mit so einem ganz leichten Lace-Muster. Oh, also das, das liebe ich ja. Das liebe ich. Und das würde ich dann stricken in Drops Nord und Drops Kitzelk. Das wäre dann das. Ich habe mich halt für Drops entschieden, weil ich wollte halt nicht so ein, ich bin ehrlich, ich wollte nicht so ein sündhaft teures Garn dann holen, wo ich ein bisschen Auswahl habe. Es ist halt schwierig. Ne? Ich kann halt nicht mal eben mit ihr in irgendeinen teuren Wollladen gehen, wo sie sich dann ähm, in Pulloverlänge Menge das dann alles aussucht. Das ist halt schwierig. So, das ist die Drops Nord und das ist die Drops Kit Silk. Finde ich eine total schöne Kombi und auch hier wieder das, das überhaupt keine Leuchtkraft drin. Aber ich glaube, das gehört so, oder? Ich habe da keine Erfahrung damit. Und das ist die Maschenprobe. Also das obere dann natürlich. Weil eigentlich wird es mit einer Fünfernadel gestrickt, aber da bin ich nicht auf die Maschen gekommen. Hier. Und hier oben das Gestrick gefällt mir auch besser. Und das ist ja so weich. Das ist ja so, so weich. Also, das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, wenn sie sich für diese Farbe entscheidet, weil ähm, die Wickeljacke, die ich stricke, für Kleinigkeiten liebe, die... Ähm, Kleiner Spoiler wird auch in Senf. Und da brauche ich jetzt nicht noch so eine gelbe Jacke. Oh, und da würde die, also wenn sie sich die, für die entscheidet, dann brauche ich die auch nochmal in Anthrazit. Wann soll ich denn so viele Jacken stricken? Also ich stricke eine für Annika, aber ich will die auch alle haben. Ja, <lacht> die Probleme einer Strickerin. So, das ist das. So, und dann packe ich die schon mal weg. Dann habe ich mir die Drops Melody geholt. Das ist so ein flauschiges, bulky Garn. Über die Zusammensetzung. Ach so. Und dieses, oh, jetzt habe ich überall Fluseln in der Nase. Die ist ähm, 71% Alpaka, Wolle und Poli. Also, ne, das ist halt, ne, da kann halt nichts britzeln oder kratzen. Die, die Melodie, die ist halt super. Gerade wenn man, und die ist halt so... So bulky flauschig. Und das ist die Maschenprobe, die ich gemacht habe. Und ich liebe es. Das ist so ein leichter Flauschtraum. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich auch ähm, mir vielleicht mal so eine Art Cumulus 
Blouse, die, gibt, die wird ja dreifädig gestrickt, glaube ich, Mohair. Und da könnte man ja dann einfädig die Melodie nehmen. Oh, das ist so ein, wie gesagt, so ein leichter Flauschtraum. Das wiegt halt nichts, ne? So weich und ich mag das Maschenbild auch total gerne. Luftig und da kratzt nichts, da bitzelt nichts. Die ist einfach nur toll. Da piekst auch nichts. Richtig toll. Und mir hat mal irgendjemand den Tipp gegeben, einfach die Maschenproben mal einen halben Tag im BH lassen. Dann wird man schon merken, ob die bitzeln und prickeln und keine Ahnung was. Ähm, ja, und das wird die Drops Design Spring Fuse Jacket. Auch natürlich eine Raglan-Konstruktion und auch kostenfrei. Und das dann in dieser Farbe. Ups. Ich liebe es. Ich liebe es sehr und ich hoffe, ihr gefällt eine von den Farben, weil sonst müssten wir jetzt nochmal brainstormen ähm, und ich will einfach nur anfangen. Ich will einfach nur loslegen und diese Jacke stricken. Ich meine, die hier, die wäre natürlich am schnellsten fertig, weil mit der größten Nadel gestrickt wird. Das strickt man mit einer achten Na Achter Nadel. Wobei, täuscht, man täuscht, darf sich nicht täuschen. Ich stricke mit einer Achternadel länger, weil ich nicht so lang am Stück mit so dicken Nadeln stricken kann. Aber die Wolle, die ist halt so schmeichelhaft für die Finger. Die ist halt, macht es halt auch wieder Spaß. Und dann habe ich noch eine letzte Anleitung. Das ist die vierte im Bunde. Das ist die keine Schnick-Schnack-Strickjacke. Also die No Frills, der No Frills Cardi. Auch von Petit Knit. Und ähm, lasst euch nicht täuschen von der Länge. Ich würde es dann kürzen. Entsprechend, dass es bequem über ein Popo geht. Also irgendwie so. Na, also ich würde die auf keinen Fall so lang stricken. Äh, da bin ich ja Jahre beschäftigt. Und außer, mir gefällt es auch nicht, wenn, also jetzt an mir. Und ich denke, ähm, Annika, die hat, ich glaube, sie ist, also sie ist auf jeden Fall ein paar Zentimeter größer als ich. Doch, sie ist einen halben Kopf größer als ich. Und ähm, ihr Brustumfang ist ein bisschen kleiner als meiner oder gleich. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Die Maße muss ich mir ja sagen. Genau, ist auch eine Raglan-Konstruktion. Und wie gesagt, ich würde die dann stricken, dass sie ihr schön über den Popo geht. Ja, mal gucken, welche Jacke es dann am Ende wird. Und den werde ich aus der Lima stricken, wenn sie sich dafür entscheidet. Da kann ich mir aber vorstellen, dass ihr die Farbe jetzt so alleine zu kräftig ist. Aber von der Lima, da müsste sie sich, da gibt es nicht so eine Herbstfarbe wie sie sich das vorstellt, glaube ich. Vierer Nadel. Das wäre dann nochmal die Maschenprobe. Da habe ich ein bisschen geschludert mit der, mit der Fadenspannung. Das mache ich dann, wenn ich das tatsächliche Strickstück dann stricke, nicht. Und ja. So. Der Akku ist leer. Das ist jetzt auch für mich der perfekte Zeitpunkt aufzuhören. Ihr könnt mir ja mal schreiben in die Kommentare, welche eure Lieblingsjacke wäre. Ich habe euch alles gezeigt, ich habe alles erzählt. Denkt an den Rabattcode und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Stunde und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!